darles la más cordial bienvenida a este magno evento con el que damos inicio a los festejos del 60 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California. Saludo con mucho aprecio a nuestros distinguidos invitados que integran la delegación uruguaya, especialmente a la senadora Lucía Topolansky, esposa de nuestro conferencista magistral. Al embajador de Uruguay en México, señor Jorge Alberto Delgado Fernández. Al presidente del Congreso del Estado, licenciado Raúl Castañeda Pomposo. Asimismo, nos honra tener entre nuestros invitados a integrantes de la vigésima segunda legislatura del Congreso del Estado, a representantes del Poder Judicial de Baja California, a exgobernadores, a funcionarios del Poder Ejecutivo, líderes empresariales. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida a este magno evento que organiza la Universidad Autónoma de Baja California. Agradezco la presencia de los señores ex-rectores de esta Casa de Estudios, de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, del Patronato Universitario, de los miembros de la Fundación UABC, de directores y funcionarios de nuestra institución, de sociedades de alumnos y muy especialmente de estudiantes y profesores que conforman la comunidad cimarrona y que hoy nos acompañan en este recinto y a través de la transmisión por internet para atestiguar y ser parte de este histórico evento universitario. Pero sobre todo, es un honor para nosotros recibir el día de hoy a nuestro invitado especial, don Pepe Mujica, quien con su generosa e ilustre presencia da realce al inicio de los festejos del 60 aniversario de nuestra universidad. Y el día de hoy nos impartirá la conferencia intitulada Educación Jóvenes y Filosofía de Vida. La UABC celebra 60 años de formar a los jóvenes de Baja California, de impulsar el progreso social y económico de nuestra región, de apoyar el desarrollo comunitario y a los grupos socialmente vulnerables, de encabezar las mejores causas de la sociedad y de ser la mejor universidad de Baja California y del noroeste del país y sin lugar a dudas una de las mejores instituciones de educación superior de México. 60 años de construir con el trabajo de muchas generaciones de cimarrones esta gran institución que es patrimonio y orgullo de los baja californianos, que hoy en día atiende a más de 65 mil estudiantes, que ha logrado incrementar su matrícula de licenciatura en 150% en poco más de una década, aún cuando los recursos públicos que nos asignan a través del subsidio federal y estatal solo han aumentado en 60%, que ha logrado que cerca del 100% de sus 46 programas educativos de posgrado sean reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y que alrededor del 85% de sus 131 programas educativos de licenciatura sean de calidad reconocida por los organismos encargados de evaluar la educación superior en México. Una institución que aglutina la principal base científica del Estado con 374 miembros del Sistema Nacional de Investigadores que año con año asigna a miles de alumnos en programas de servicio social y práctica profesional para atender 
las necesidades de amplios sectores de la población más vulnerable de nuestra región, que promueve permanentemente la difusión del arte y la cultura y la divulgación de la ciencia, y que ha contribuido a lo largo de su historia con más de 115 mil egresados que aportan todos los días su trabajo, conocimiento y talento para engrandecer a Baja California. Hemos decidido iniciar nuestros festejos con la presencia de un educador, un luchador social, un ser humano caracterizado por su congruencia y calidad moral, que profesa y vive la humildad, que enseña con el ejemplo y que, y que ha demostrado a lo largo de su vida un enorme compromiso social. Don Pepe Mujica nació el 20 de mayo de 1935 en el barrio Paso de la Arena, en Montevideo, Uruguay. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la escuela y liceo público del barrio donde nació. Cursó estudios preparatorios de Derecho en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. En 1956 conoció al diputado nacionalista Enrique Erro e inició su militancia en el Partido Nacional, donde llegó a ser Secretario General de la Juventud. En 1962, ambos abandonaron el Partido Nacional para fundar la Unión Popular junto al Partido Socialista del Uruguay y la agrupación Nuevas Bases. En esa década, formó parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue apresado cuatro veces y fue torturado. Pasó 15 años en prisión, siendo su último periodo de, det de detención de 1972 a 1985. Fue puesto en libertad tras la llegada de la democracia, beneficiado por la ley de amnistía. Junto con miembros del Movimiento de Liberación Nacional y partidos de izquierda, creó el Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio, y en las elecciones de 1994 fue electo diputado por Montevideo. Posteriormente, en 1999, fue electo senador y el primero de marzo de 2005 fue nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. En 2009, contendió como candidato único a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, elecciones en las que obtuvo casi la mitad de los votos emitidos, lo que le permitió disputar a Luis Alberto Lacalle la presidencia en una segunda vuelta, en la que resultó ganador con un apoyo superior al 52% de la votación. José Mujica tomó protesta el primero de marzo de 2010 en el Palacio Legislativo como presidente de la República Oriental del Uruguay. En 2013, el, periodo, el periódico The Economist declaró a Uruguay el país del año y calificó de admirables las reformas liberales emprendidas por el gobierno de José Mujica, orientadas todas ellas al logro de una mayor equidad social. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro invitado, don José Pepe Mujica. Queridos amigos, eh, tengan ustedes en primer término mi agradecimiento por la bonomía en general del pueblo mexicano, que yo lo tomo como un reconocimiento a mi pueblo, a mí. En América Latina, cuando ponemos un enchufe, se complica todo. Sí. 
É... Le quería señalar que ando por el mundo de vez en cuando sembrando ni más ni menos pero sembrando como hacen los yuyos en la naturaleza que tiran semillas al voleo la inmensa mayoría no nacen pero con algunas que nazcan en alguna tierra fértil se asegura la sobrevivencia de la especie. Porque soy militante social y político de la especie humana, en primer término. Mi nacionalidad verdadera es mi compromiso con la vida de este mono inteligente, depredador, a veces arrogante, a veces humilde, animal dotado de la capacidad de generar conciencia y nada más ni nada menos que de formar y transmitir civilización. Animal utópico por necesidad. En todas las épocas y en cualquier parte de la Tierra, el sujeto en cuestión, el hombre, siempre inventó alguna forma de creer en algo más allá de nuestra propia vida. Lo que señala que tiene la necesidad de creer en algo que no puede medir. Y seguramente biológicamente muy inferior a otros animales por la dotación de conciencia y por ser gregario, por tener que vivir en familia, ha podido cubrir toda la inmensidad de la Tierra, adaptarse a todos los lugares, a todos los climas, y crear civilización que transmite de generación en generación. No es un animal perfecto, porque la perfección no existe en el infinito campo de la naturaleza. Es un animal nada más ni nada menos que dotado de conciencia, tal vez con el destino de que la propia naturaleza se interprete a través de lo que va creando este animalito. Por eso, porque las civilizaciones, la herencia acumulada del esfuerzo de la sociedad que se transmite de escalón en escalón, hemos podido crear la multitud de variables que componen hoy la expresión de nuestra vida, que tiene cosas espantosas y que tiene cosas maravillosas. La más maravillosa, vivimos 40 años más de promedio que lo que vivíamos hace ciento y pico de años. No es poca cosa. Los disparates, gastamos dos millones de dólares por minuto en presupuestos militares del mundo. Animal, pues, contradictorio, capaz de crear estos dos extremos de bonanza y de disparate. Por eso, muchachos, a los jóvenes universitarios, 
andó sembrando, invitándolo a que no se dejen robar la vida, que la vida es maravillosa, el estar vivo es un milagro. Hay que darle valor al instante de la existencia de estar vivo, de ser. Y por lo tanto, a conciencia pura y deliberada, tratar de orientar nuestra vida todo lo más posible a favor de sumar civilización. Capital colectivo de la especie a favor de los que vengan luego de nosotros. Porque muy bien por haber nacido se puede gastar la vida en cualquier cosa, en trabajar, trabajar mucho, porque hay que comprar muchas cosas y pagar muchas cuotas y seguir trabajando más y pagar más cuotas y así, y confundir felicidad con tener y permitirse el lujo de no tener tiempo para honrar la vida. Y un buen día se para la máquina de bombear la sangre por esto y por lo otro. Y pasaste por este mundo sin dejar ni siquiera una pluma a favor de los que van a venir luego de ti, sin haber tenido gratitud con la especie, porque la especie te dio prácticamente todo lo que puedes tener y gozar. Piénsate un minuto viviendo en soledad como los felinos, tal vez juntándote para parearte y después huyendo a la soledad. ¿Quién haría de tus zapatos? ¿Quién haría de tu ropa para enfrentar el frío? ¿Quién atendería tu corazón cuando, cuando tartamudea? ¿De dónde sacarías ese televisor que frivoliza tu conciencia permanentemente? ¿Cómo lograrías combatir las enfermedades? ¿Cómo sería la cueva donde te tocaría vivir? ¿Cómo enfrentarías las dificultades más elementales de la vida si vivieras en soledad. Pero nos precedieron desde los que descubrieron el fuego y la rueda hasta los que han acumulado la capacidad del análisis molecular o de la ingeniería genética. Eso lo recibes tú gratis cuando llegas a la vida, eso lo ha construido la historia de la humanidad para mejorar tu vida y tu lucha y tu existencia en el universo. Decirle gracias a la vida es contribuir en lo posible a multiplicar ese capital que le quedará a los demás. Y tú, joven universitario, en la edad del despegue, cuando todavía la vida no te ha puesto un exceso de obligaciones, estás en el tiempo de orientar y monitorear el rumbo de tu propia vida, no se te desprenda de mis palabras que no hay que trabajar, por el contrario, todo ser humano, desde el momento que tiene necesidades, debe de trabajar. Y trabajar con honradez, que significa no vivir a costilla de los demás. 
Pero la vida no es solo trabajar. La vida es tan hermosa que hay que dedicarle tiempo a las cosas más queridas de la vida, que tienen que ver con los afectos, con las relaciones humanas. Tener tiempo libre, libre de la obligación de trabajar, es ejercer la libertad. Mientras estamos sometidos a la ley de la necesidad, trabajamos por necesidad, no somos tan libres. Empezamos a ser libres cuando disponemos del tiempo de nuestra vida y lo gastamos en lo que a nosotros se nos ocurre. A Juan Pescar, a Miguel jugar al fútbol, a Roberto descansar abajo de un árbol, no sé, lo que fuere, pero es del fuero interno de cada uno. Eso se llama libertad. Eh, ahora bien, si la vida y el tiempo de la vida se nos va en generar puros medios materiales para comprar cosas, ¿dónde está el tiempo de nuestra libertad? Pero con esta gran diferencia, la vida se nos va, se nos está yendo irremisiblemente. Y el tiempo de nuestra vida también se va. Y en los hechos estamos cambiando el tiempo de nuestra vida por monedas, monedas que necesitamos para gastar, pero que no nos sirven para comprar tiempo de nuestra vida. Por eso he levantado la bandera de la sobriedad, que no es la bandera de la pobreza, es acostumbrarse a vivir liviano de equipaje, con exigencias materiales que no nos vuelvan locos y que nos dejen margen para ser libres y atender las cuestiones más afectivas que tiene la naturaleza. ¿Por qué? Porque, amigo, el problema no es solo desarrollo económico, el problema es felicidad humana. Y hay síntomas muy feos en la especie, muy feos. En general los medios de difusión tienen un acuerdo de no difundir estas cosas, porque parece que operan en el subconsciente de mucha gente. La verdad que esta humanidad, los seres humanos nos suicidamos más. En un número superior a todos los muertos de la guerra juntos, más todos los muertos por homicidio juntos que hay en el mundo. Dejan la vida por decisión propia, por autoeliminación, más cantidad de gente que la gente que muere en, el, en los disparates llamados guerra y en los disparates llamados homicidio. Algo anda muy mal en nuestra cabeza porque la autoeliminación en la escala de la naturaleza prácticamente no existe salvo algunos animales silvestres que no, no se adaptan al cautiverio y en algunos que optan por sacrificarse para salvar la vida de otros de su propia especie. El suicidio no existe en biología. ¿Qué le pasa a la criatura humana? Hay una gigantesca soledad en el seno de nuestras megalópolis contemporáneas. ¿Por qué? Porque no acudimos a los afectos, que son la cosa más importante, la única realmente importante, la relación con los hijos, la relación con la familia, la relación con un puñado de amigos. Después de eso hay muy poco más. Y creo que ustedes, 
jóvenes universitarios. Los que decidan honrar la vida deben de discutir estas cosas. Invito a que una parte del tiempo de su vida importante la dediquen a las luchas sociales, a las luchas políticas para mejorar la condición humana, sabiendo que nunca tocarán el cielo con la mano, que el progreso humano es contradictorio, que subimos dos escalones y retrocedemos uno. Pero esa acumulación de lucha es lo que ha permitido la construcción de esa gigantesca herencia que se llama civilización. Así ha ido progresando el ser humano y tenemos que ser fieles a lo más profundo. Debe ser la silla. Esa era una costumbre de mi generación, echarle siempre la culpa a alguien que andaba por ahí. Eh, amigo, eso es... Porque creo que una formación universitaria y en un país emergente, porque ahora no queremos decir más su desarrollado, no nos cambia la categoría, nos cambian los nombres. Y lo peor es que nosotros nos creemos. Bueno, eh, el tener la oportunidad, el agradecimiento a la vida de tener oportunidad de una formación universitaria, hay que recordar que la enseñanza siempre es un bien público, que es un destilado, un defectuoso destilado de ese capital común que se llama civilización. Que aquellos que tienen la oportunidad de recibirlo contraen una deuda con toda su sociedad. Porque en el conocimiento profundo no existe propiedad. La propiedad es colectiva, es de la historia de la humanidad lo que lo único que puede existir es un uso pasajero que puedes aplicarlo para reírte de los demás o para construir un poco de solidaridad entre los demás. Podrás pensar que quieres cambiar el mundo y verás que tiene ciertas dificultades pero aunque no cambies el mundo, podrás cambiar tu entorno y en el fondo cambiar tú mismo, ser un poco mejor de lo que eres. Eh, y creo, muchachos, que deben de mirar para atrás un poco, no mucho, porque no se vive de recuerdo, se vive de esperanza, se vive de utopía, se vive hacia adelante. La naturaleza nos colocó los ojos adelante, no los puso en la nuca. Y entonces hay que recordar, o para componer letras de tango, pura nostalgia, o para aprender de los errores que cometieron otros y tener la libertad de cometer los propios. Eh, y cometer los errores 
de no ser tan ingenuos como fuimos nosotros, de creer que por el cambio de propiedad y de relaciones de producción y de distribución, iba a cambiar la criatura humana si solucionábamos ese tema. Y vaya que nos equivocamos, porque no le dimos a la cultura el papel ancestral y definitorio que tiene. Y nos damos cuenta que muchos de los problemas de nuestro tiempo son la consecuencia de tener que soportar, no el capitalismo, sino algo mucho peor, la cultura del capitalismo, que nos transforma en seres brutalmente egoístas, donde hacer la tuya y mirar la tuya y competir con el otro y pasarle por arriba, cuando la historia del hombre es solidaridad. Eh, y entonces... Uno se da cuenta que hay que luchar por una contracultura que le permita al hombre priorizar no el mercado, sino la vida y priorizar la felicidad arriba de la tierra más que el negocio. No quiero plantear poesía, lo que quiero plantear son desafíos. Tampoco pido que estén de acuerdo conmigo. Yo no vengo a buscar aplauso. Vengo a remover un poco la cesera de los lugares comunes. Invitar a los jóvenes que no consideren éxito acumular plata y acumular plata y acumular plata porque de esta vida te vas desnudo en un cajón que no tiene bolsillo. Y lo único que queda en esta vida, lo que sembraste, lo que viviste, el cariño que pudiste volcar y un dulce recuerdo que podrán tener algunos. Entonces, esto es parte del papel de la enseñanza. La lucha por un mundo mejor en valores y en cultura, sobre todo, para los que van a venir. Tal vez no resulta claro lo que dije con respecto a la cultura. Todo sistema tiene edades y en el transcurso de las edades genera parámetros culturales que tienden a influir en el medio ambiente de la sociedad. Los señores feudales del siglo VIII del siglo IX eran unos animales de guerra, con un sentido brutal de responsabilidad con respecto a la vida de sus vasallos. Duros vivían en castillos de piedra, muy duros, Dos por tres los tenían que abandonar de tanto piojo y cucarachas que se acumulaban. Eran los caballeros feudales de la armadura. 500 años después, y sus señores ya no vivían en aquellos castillos. Se habían puesto, no la armadura, los bucles. Y eran unos alcahuetes de las cortes y de los... Esos son los señores feudales de finales del feudalismo. Cuando el capitalismo surge, surge con dos banderas fundamentales que cambiaron el mundo, el trabajo y el ahorro como mística. Es la época del puritanismo, es la época de los cuáqueros, es la época fundadora y es la época donde un hombre o una familia que tuviera dureza consigo mismo, sentido del ahorro, de la disciplina y del trabajo, podía acumular un porvenir. No es nuestra época. Ha pasado mucho tiempo. Según los trabajos de Piqué contemporáneo, 
nadie puede discutir que la ley de la herencia es el factor determinante de la concentración de la riqueza en nuestra época. Nadie puede negar que la democracia sueña con la igualdad, sueña. Pero en nuestras sociedades hay gente mucho más igual que otros porque heredaron de papá o de mamá o del abuelo un torrente de plata y una acumulación primitiva y es la época del capital especulativo es la época de los números con otros valores que nada tienen que ver con aquellos que fundaron las burguesías nacientes del ahorro y del trabajo y de la mística del trabajo por eso por eso la cultura, cada tiempo histórico deja una cultura funcional, hoy lo más funcional de nuestra cultura es la cultura hiperconsumista. Necesitan que gastemos todo el tiempo de nuestra vida para ganar medios de poder consumir y necesitan crear en nosotros mismos todos los días una necesidad nueva que nos empuje a que, a que seamos funcionales a los intereses del mercado. La única arma que tenemos para defendernos está acá, que no nos arrastre. No vuelvo a repetir, no hago apología a la pobreza, no. Hago apología a no ser tan bobo, que nos tengan una vida pagando cuota y que nos construyan cacharros para que duren poco. Fíjense en lo que pasa con los celulares, hay que cambiar el celular cada tres meses, alto el piso. Y resulta que un celular nuevo vale dos, tres toneladas de soya o vale como tres novillos. No, no, no debemos ser tan bobos. Bien, y esta batalla cultural la tendrán que dar los jóvenes. Y la tendrán que dar los jóvenes si entienden que vale la pena luchar por la felicidad. Si por encima del negocio colocan al tope el valor de la biología, la vida, y que la vida siendo un milagro es única para cada uno y se nos va, y que haber vivido para vivir la vida es distinto a tener que soportarla como una maldición o como una imposición. Ser dueños de nuestra vida por, propia, siquiera en parte darle un destino y un uso. Este es el punto que quiero dejar en la cabeza de la gente para que ustedes lo polemicen. Eh, y bien... Es muy novedoso mi discurso, es más viejo que el mundo. Vayan a leer a los estoicos, lean a Séneca, lean a Diógenes, lo que se sabe de él, lean la Biblia, varios libros sagrados. Eh, en realidad, en realidad, filosofía ética y economía, hasta Adam Smith venían en el mismo paquete. Con los descubrimientos del papel del mercado, en la génesis de las sociedades, la economía empezó a separarse de la filosofía y de la ética y empezó a llamarse con el tiempo economía política. Y ahora en los tiempos, en tiempo del mercado, cuando el hombre ha abandonado tácitamente casi todas sus religiones, pero ha endeosado la religión del mercado, ya no se llama ni siquiera economía política, es economía a seca, un conjunto de recetas eh, bastante aburridas que pretenden encuadrar la vida del hombre. Esta es una invitación al debate a los jóvenes. 
pero no para que estén de acuerdo conmigo. No. Yo estoy en el tiempo de la retirada, no tiene ningún sentido. Soy un viejo por una... para marchar, como decimos en el Uruguay. El problema es que hay que plantearse estas preguntas en los momentos cruciales de la juventud, cuando empezamos a salir del cascarón y todavía tenemos tiempo de optar por este camino o por el otro. A los viejos ya los dejo por condenados. No se han van todo al infierno. Eh, no. No. Pero creo que vale la pena hacerse estas preguntas. Y con ello resumo. La cultura universitaria al servicio del desarrollo de la civilización. Mucho más que el servicio del egoísmo. No eres médico o ingeniero para que digan aquí está el señor médico. Eres para servir a la gente, para ayudarla en su dolor. Por encima de eso. Eh, y no tienes más privilegio que sentirse feliz cuando pudiste ayudar a alguien. La felicidad no está en la chequera, está en la cosa inmaterial de los valores que se llevan adentro. Algún día, todo, tendremos que mirarnos en un momento de balance y mirarnos en el espejo y preguntarnos si la aventura de la vida nos sirvió para algo o no ha servido de nada. Siempre hay momentos de balance cuando uno está muy cerca de la muerte. Eh, es un momento grandioso, maravilloso, que el hombre para poderlo soportar tuvo que inventar religiones que lo ayuden a bien morir. Si tu conciencia no te acusa, morirás en silencio, sin mucho dolor, como los bichos del monte. Gracias. Esta ha sido la participación de la conferencia magistral Educación, Jóvenes y Filosofía de Vida en el que José Alberto Pepe Mujica Cordano ha venido a sembrar para la supervivencia de la especie aquí en este recinto en el que se ha dado cita a la comunidad universitaria. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a solicitar atentamente, sean tan amables de hacer llegar los formatos debidamente registrados con las preguntas. Bueno, veremos. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo Uruguay ve a México? Querido, yo no te puedo decir cómo lo ve el Uruguay, lo que te puedo decir sinceramente es cómo lo veo yo. Es un país maravilloso y contradictorio. Lo más maravilloso como uruguayo, pero lo digo con honradez intelectual, es como han recibido oleadas de gente que vino de cualquier parte del mundo. Cómo encontraron techo, hogar. Vinieran de donde vinieran y tuvieran las causas que tuvieran. Una cultura acogedora y receptora de todos los perseguidos del mundo. 
Y para mí, desde ese punto de vista, sin vuelta, el escalón más alto que hay en toda la historia de las Américas en materia de práctica efectiva de solidaridad que va mucho más allá de tal o cual gobierno, que es una característica nacional, con un único límite, no te metas en la interna de México. Lo de México es para los mexicanos. Tú aquí tienes casa, comida, techo y protección. Y hasta amor también puedes tener. Pero no te metas. Eh, esta es una característica fundamental. La otra. Bueno. Aquello de Porfirio, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eh, y entonces, esa inevitable proximidad nos los va a llevar un poco lejos al resto de los latinoamericanos, sobre todo a los del sur. Y a pesar de todo lo que hemos intentado hacer, siempre hemos querido que Brasil y México anden más cerca. ¿Por qué? Porque soñamos y sentimos que América Latina es un conjunto de países que no han podido crear su nación y que de ese hecho de nuestra balcanización se expresa nuestra debilidad en el mundo en un mundo que se organiza cada vez más y más y que los ejes de acercarse están en el acercamiento de México y Brasil, fundamentalmente. Eh, no es probablemente culpa de nadie. Es lógico que un escenario tan grande y tan fuerte como el de Estados Unidos tenga un formidable poder de sución para lo bueno y para lo malo en México. Es natural que así sea. Nosotros estamos más al sur. Y no es que nos llegue la influencia de Estados Unidos, pero llega mucho más amortiguada. La miramos más de lejos. La... Eh... Y tal vez... Pero... La tercera cosa que quiero señalar de México es el gigantesco contenido de su pueblo y de su cultura. Es algo que se puede llamar identidad, que los hace singulares. Los mexicanos, cuando se entreveran adentro de Estados Unidos, no dejan de ser mexicanos como otros latinoamericanos que van perdiendo la epidermis de su historia. Los mexicanos siguen siendo mexicanos, estén donde estén. Y pienso que eso es hijo de su historia y es la herencia probablemente de una cultura muy afirmada encima de la cual cayó España y el feudalismo y todo lo demás. No tengo una explicación clara, no la puedo tener. Pero me impacta ese sentido de identidad que tienen los mexicanos. Eh, y bueno, si algún día quieren comer carne buena, 
acuérdense de que hay un paisito que se llama Uruguay. La siguiente pregunta dice, ¿qué consejo le daría a los jóvenes mexicanos que desean ingresar a la política? Tengo que resumir porque no da el tiempo. A los que les guste mucho la plata, que se metan en el comercio, en la industria, en el agro, no se metan en la política. La política... La política... Aristóteles decía que el hombre es un animal político porque vive en sociedad. Por lo tanto, la política es una necesidad de la humanidad. Porque construimos sociedad. Y en una sociedad hay conflicto. Y lo sabrá siempre. Conflictos de clase diferentes. Pero los individuos son específicos también. Podemos pertenecer a la misma clase y sin embargo tenemos el sello individual que cada cual tiene su manera de ver el mundo. Por lo tanto siempre va a haber contradicciones en la sociedad y el papel de la política es administrar, hacer convivible, negociar las inevitables diferencias para que exista la la sociedad. Ese es el papel de la política. Es una necesidad de construir bienes comunes a pesar de intereses particulares que inevitablemente surgen. Por tanto, no es una profesión. No se hace política para vivir de la política. Y el que ambición enriquecerse, que agarre para otro lado, porque entreverámoslo los tanto. Porque la política, y luego de las repúblicas modernas, y con una filosofía medianamente democrática, nos impone que quienes son convocados a representar deberían de vivir como vive la inmensa mayoría de la sociedad y no como vive la minoría privilegiada. ¿Y qué pasa, compatriota? Esta pregunta es muy importante. Por eso hay un descrédito permanente de la política, de los partidos. Hay un descrédito, una desconfianza en la democracia. No, eh, la democracia no es perfecta, porque los seres humanos no podemos, no somos dioses para construir cosas perfectas. La democracia es la más hermosa de las porquerías que pudimos inventar. ¿Por qué? ¿Por qué no se conoce perfecta? Es perfectible. Implica que tenemos que luchar por mejorarla permanentemente. No es absolutista, no es totalitaria, que está todo terminado para siempre de una vez. No. Empieza por reconocer las lacras que tenemos y las cosas que tenemos que superar. Es decir, la democracia está mucho más cerca de la verdad que los otros sistemas. Pero la democracia siempre, desde tiempo de Atena, ha querido noviarse con la igualdad. Y entonces la democracia tiende a prometer lo que en el fondo después no cumple. Y eso crea descrédito en muchísima gente. Hoy 
por este factor de lo que hablábamos, de confundir que la política no es una profesión y, la, y cabe enriquecer esa costilla de la política, es que estábamos apestados por la corrupción, por la falta de confianza, por descrédito de los partidos políticos. ¿Y qué nos queda? El nihilismo, cada cual hacer la suya, encerrarse o, o algo peor. El sueño tonto en el que muchas veces el hombre cae de creerse que viene la figura salvadora. Los puros, perfectos. ¿Mm? Los tran que viene, un hombre de éxito, porque hizo plata. ¿Eh? Y arrasa con todo. Y ahí tenemos los, el nacionalismo chauvinista en Europa, Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses y todo lo demás. ¿Y qué hacemos? ¿Nos degollamos todo? Esa película la vimos en 1930. Ojo con el hipernacionalismo de los países grandes, que para lo único que sirve es para crearle dolor a la humanidad. No. Pero hay que crear cultura. Hay una, una, como una especie de confusión en la democracia. El señor que va a administrar el Banco Central, el señor tiene que ganar un platal y tiene que ganar mucho más que capaz que lo que gana en un banco privado y todo lo demás, porque va a no, y nos parece que eso es lo lógico, porque tiene que ser capaz técnicamente y hay que pagarle. No joda con eso. Estamos equivocados. No. Una cosa es la capacidad técnica y otra cosa la madera. Los técnicos se pueden contratar como que uno hizo un auto y se cambia. No. El problema es la madera de los que toman en última instancia decisiones. Y eso no se arregla con plata. Al contrario, con plata más bien se prostituye. Y este es el nido de la corrupción que nos está ahogando por todas partes y nos está llenando de descrédito. Descrédito en las instituciones, descrédito en la democracia, descrédito en las personas, descrédito en los partidos. Y es porque estamos entreverándolos tanto. Creemos que está política... Me dijo caminando un gurí por ahí, no importa dónde, no lo voy a decir, chaval. Me gusta la política, yo qué sé. ¿Dónde está? Ah. Y me voy a apuntar en un partido. Sí, hay que, no se puede decir lo que uno piensa porque si no te tala. Este, pero tengo que estar en un partido de los grandes que va para allá porque si no, no llego a ningún lado. Es bravo, ¿eh? No, compañero. Funden partidos, hagan cosas, lleven un alma nueva, aire nuevo. Tengan el coraje de dar vuelta a la realidad. La política necesita sueños, utopía. Hay que creer para poder convencer a los demás, empezar por creer en uno mismo. Pero la política no puede ser una joda. No podemos equivocar. Eso es otra historia. Pero equivocaciones de buena fe. Nunca equivocaciones para joder a los demás o para vivir a costillas de los demás. Entonces, los que no tengan una piel dura y un cariño muy duro, a ciertas cosas que no se metan en política y hay que ayudarlos a que se vayan y que se dediquen a otras cosas y que hagan mucha plata y que paguen impuestos. Eh, tenemos una pregunta más. Dice, ¿cómo propagamos el ejemplo de la responsabilidad social, la austeridad. ¿Cómo le decimos a una sociedad pasiva 
que tiene el poder de exigir. Es difícil, porque no se arregla diciendo, se arregla empezando a hacer. Si no pregonas con el ejemplo y si no aprendes a vivir como piensas, inevitablemente a la larga terminarás pensando como vives. Entonces, quien elija en el camino de la lucha y del cambio social y de la política, tienen que tener claro estas cosas. Y su forma de vivir y sus valores tienen que ser no de palabra, tienen que ser de hecho. La gente nos mira, nos juzga. Y una filosofía se puede difundir en la medida que haya gente que la practique. De lo contrario, no. Si nos dejamos arrastrar por el todo, no tendremos suerte. Esa es la fortaleza más grande que tiene la sociedad consumista y esta civilización de esta época. Pero aprendan a vivir con esos valores, difúndanlo y verán que hay muchos otros que pueden hacer lo mismo. Hay que tener coraje. Más. Más. Esto no se ve en América Latina todavía. Creo que en América Latina estamos como como mirando la vidriera. Venimos de mucha, de mucha pobreza y nos deslumbra la vidriera llena de mercaderías y de cosas como civilización que nos convoca. Pero si ustedes recorren el espacio universitario europeo, incluso el americano, es japonés, en cualquier parte del mundo, se van a encontrar con esta realidad. Crecientes sectores empiezan a tener otra manera de ver el mundo, la organización de la vida y todo lo demás. No son precisamente pueblos analfabetos, son la gente más cultivada, dentro de las sociedades más desarrolladas que empiezan a estar de vuelta de las mieles, entre comillas, excesivas de nuestra civilización. Los que se aburren de cambiar el auto todos los años, de bla, bla, bla y todo eso, y se van a vivir en una pequeña ciudad de España o de Alemania, o se consiguen una casita afuera, o esto, el otro, intentan crearse un pequeño mundo donde se plantan de los repollos y andan y este y uno dice, esto es tan loco. <risa> loco están ustedes, nos dicen los otros. Pero toda cosa a su tiempo. Este, no creo que el hombre no... El hombre no puede renunciar al amor. Estamos hechos así. No se puede renunciar al cariño con los otros seres humanos. No se puede renunciar a la relación con los hijos, a los grandes afectos, es inútil. No se puede. A la corta o a la larga tenemos que volver a eso. Por eso no se desanimen, porque en realidad esto es crear la fuente de una cultura de una verdadera cultura de liberación, que no es lo que nosotros pensamos en nuestra juventud como liberación. Eh, hay un conjunto popular en Uruguay que lo define en una letra, si no cambias vos, no cambia nada. Cuando dice vos, se refiere a la cabeza. Eh, y en realidad la batalla está en la bóveda. 
por eso el papel de los universitarios jóvenes. Agradecemos infinitamente a José Alberto Pepe Mujica Cordano su participación en esta conferencia magistral Educación, Jóvenes y Filosofía de Vida. Y como muestra del profundo agradecimiento de los universitarios, el doctor Juan Manuel Osegueda Hernández, rector de nuestra Casa de Estudios, le hará entrega de, a nuestro invitado de honor de un obsequio emblemático, el borrego cimarrón, símbolo de la Universidad Autónoma de Baja California, y el cual hace honor y simboliza la fortaleza y perseverancia que como universitarios, profesionistas y seres humanos debemos tener para llegar a la cima y mantenernos ahí con éxito pese a cualquier adversidad. Brindamos nuevamente un fuerte y merecido aplauso a don José Alberto Pepe Mujica Cordano. Cuídenlo, que es un banco genético. Es así como... Concluye este histórico y trascendental acto académico, la Conferencia Magistral Educación Jóvenes y Filosofía de Vida de nuestro invitado de honor, José Alberto Pepe Mujica Cordano. Le recordamos que en unos minutos se dará inicio a la ceremonia de reconocimiento al mérito universitario de otorgamiento del grado de doctor honoris causa a José Alberto Mujica Cordano. A continuación, les presentamos al coro y orquesta sinfónica de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, con la interpretación de El Elegido y Huapango, por coro y orquesta de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Autónoma de Baja California. Que lo disfruten.
Les solicitamos atentamente, por favor, nos acompañen en su lugar para poder continuar con la ceremonia de reconocimiento al mérito universitario, el otorgamiento del grado de doctor honoris causa a José Alberto Mujica Cordano. Por favor, si son tan amables de acompañarnos en su lugar. Muchas gracias.
Nuevamente les suplicamos, sean tan amables de tomar su lugar, por favor, para poder iniciar con esta ceremonia. Nuevamente solicitamos a todos los asistentes nos acompañen en su lugar para poder dar inicio a nuestra ceremonia de reconocimiento al mérito universitario, otorgamiento del grado de doctor honoris causa a José Alberto Mujica Cordano. Por favor, si son tan amables de acompañarnos en su lugar. Muchas gracias.